உங்களுள் இருப்பவர் உங்களுள் இருக்கும் அந்த எதிர் கிறிஸ்துவை விட பெரியவர் அவங்களும் யார் இருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து அந்த இயேசுவை தேட வேண்டும் முந்த முந்த தேட வேண்டும் கடவுளையும் அவருக்கு ஏற்புடுதையும் முந்த முந்த தேட வேண்டும் பைபிள் படிக்கணுமா செல்போன் பார்க்கணுமா நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணுமா நியூஸ் பார்க்கணுமா இதுல எதுவும் பஸ்ட் முந்த முந்த தேடணும் பைபிள ஜபிக்க குடும்ப ஜபம் அதுதான் முக்கியம் சில வீடுகளும் அப்பா அப்பா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க எட்டு மணி ஜபம் செய்யாம யாரும் சோர் கிடையாது சில வீடுகள் நீங்களும் அப்பா அம்மா நீங்க சிலர் ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பீங்க குடும்பமே எல்லா வீடுகளையும் 
விடுதியில் படித்து ஆண்டவரை தேடுவாங்க அந்த குடும்பம் நல்லா இருந்துச்சு அந்த காலத்துல எல்லாம் ஒன்னா குடும்பமா இருப்பாங்க கூட்டு குடும்பமா இருப்பாங்க தொழில் காரணமா எதோ பிரச்சனை காரணமா டவுனுக்கு போய் குடியேற போற பிள்ளைகளை பார்த்து சொல்லுவாங்க எங்க வேணா போய் குடியிருந்துங்க ஆனா கோயில் இல்லா ஊர்ல குடியிருக்காத கோயில் வழங்கினாத்தா குடி வழங்கும் கோயிலே யாரு வரது கிறிஸ்துமஸ்க்கு திருவிழாவுக்கு ஈஸ்டருக்கு புது வருஷம் இப்ப புது வருஷம் கூட வர மாட்டேங்கிறாங்க கிறிஸ்துமஸ் நல்ல கூட்டம் வர நியூ இயர் வர மாட்டாங்க ஏன்னா டிஸ்கோத்தை போறது பீச்சுக்கு போறது டவுன்ல போய் மியூசிக் டான்ஸ் அதெல்லாம் போடுவாங்க அங்கேயும் பார்க்க போறது கோயிலுக்கு வரது இல்லை இனி இந்துக்கள் வந்து நம்மளே பார்த்து நைட் பன்னெண்டு மணிக்கு அவங்க கோயிலுக்கு தோட்டம் வச்சு எல்லாம் கோயிலுக்கு போயிருக்காங்க ஆனா நம்ம நம்ம சாமியார் தானே நம்ம சவுதியார் தானே எப்ப வேணாலும் பாத்துக்கலாம் அவரு எப்ப வேணாலும் பாத்துக்கலாம் சொல்லி வீட்டுல டிவி சீரியல் நைட்டு டிவி பார்த்து நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஆண்டவரை தேடுவது இல்லை குடும்ப ஜபம் எட்டு மணிக்கு குடும்ப ஜப் ஆண்டவரை எவ்வளவுக்கு அதிகமா தேடுறோமோ எதுக்கு நம்ம தேடணும் எவ்வளவு பொழைக்க வழி பார்க்கணும் எதுக்கு போயணும் கேட்கணும் இல்லை நியாயமான கேள்வி தானே எல்லாரும் ஜாலியா இருக்காங்க நான் மட்டும் உட்காந்து குடும்ப ஜபம் பண்ணணும் ஏமா இப்படி தொந்தரவு பண்றேன் ஏப்பா இப்படி கஷ்டப்படுத்துறேன் ஏன்னா ஜாலியா இருக்க பிடிக்கலையா எட்டு மணிக்கு அங்க சாமி வீட்டுக்கு ஹவுஸ் ஹவுஸ் திக் பண்ணாலும் சாமி எத்தனை மணிக்கு வரீங்க எட்டு மணிக்கு சாமி எட்டு மணிக்கு இன்ட்ராக்ஷன் அந்த சீரியல் வந்து எட்டரை மணிக்கு சுட்டா சுட்டு அந்த சீரியல் வருது ஒன்பது மணிக்கு நாய அந்த சீரியல் வருது பத்து மணிக்கு ஓ பிசாசே அப்படி ஒரு பிசா அது ஒரு சீரியல் வராது முடிச்சுட்டு ஒரு வேணா பதினோரு மணிக்கு வேணும் மாதிரி சாமி ஏமா நேந்து வர சொல்லி நான் வந்து கதை பண்ண தூக்கின போது சாமி வரும் இப்பதான் அப்படி ஒரு கவுசு போக முடியல அவங்க அவங்க சொன்ன போதான் வரும் சாமியார் அமெரிக்காவில் வந்துருக்கிறாரு அங்க போன் பண்ணி கேட்கணும் சார் காலையில அவட காசு இல்ல கஞ்சி வெங்காயம் நாலாம் நான் தான் சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கிறேன் நிறைய நேரம் வெறும் தயிர் விட்டு சாப்பிட்டுக்கிறேன் டைம் கிடையாது நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு தான் சமைக்கிறேன் என் ரூம்ல வந்து குக்கர் சவுண்டு கேட்க பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு நாள் கேட்கறேன் என்ன பன்னெண்டு மணிக்கு விசில் அடிச்சுட்டு இருக்கும் குக்கர் ஐம்பதாயிரம் சோறு ஆக்குறேன் பன்னெண்டு மணி ஆமா பாருங்க வேலை பெருமாளுக்கு நம்ம கஞ்சி குடிச்சுக்கிறோம் வெங்காயம் மோர் மிளகா பச்சை மிளகா புளியை நக்கிக்கிட்டு ஆமா புளிய உருட்டி உப்புள் நைக்கி தொட்டு எங்க ஊர்ல பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா எங்க ஊர்ல பசங்க இப்ப புளி நாட்டுனோட உங்க எச்சு வச்சுல எச்சு வச்சா இல்லையா தெரிய எனக்கு நாங்க சின்ன பசங்களா இருக்கும் என்ன ஊடுவாங்க எங்க பசங்க பாய்ஸ் கல்யாணம் நாலு சார் ஊதுவாங்க தெரியுங்களா உட்காந்து சேர் போட்டு உட்காந்து போதிக்கிட்டு இருப்பாங்க இவனுங்க பசங்க புளியங்க இருக்குல்ல புளியங்க அதை போய் எடுத்து உட்காந்து பாருங்க அது ஓடு ஓடிச்சுட்டு அவர் ஊத ஊத எச்சி இது நாதசூரிய வழியே ஒழுக்க அப்ப கல்யாணம் வீட்டுக்காரு அந்த பசங்க போக சொல்லி சார் ஊதே முடிச்சாரு நம்ம அப்படி சோறு தண்ணிட்டு இருக்கிறான் பசங்கத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிடுறோம் இதே பெரிய பங்களாவில் இருக்கிறவர நெய் தோசை வெள்ளி தட்டுல நெய் தோசை சாப்பிட்டு 
மூணு மணி வரைக்கும் முடிச்சுட்டு தூக்கமே வர மாட்டேங்க வசதியானது ஏங்க என்னங்க ரெண்டு மாத்திரை கூட அப்புறம் தான் தூங்குவார் கடவுள் எல்லாருக்கும் எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறார் அவன் கஞ்சி சாப்பிட்டு வயிற்ற பசி போய்க்கிறான் இவன் நெய் தோசம் எல்லாம் ஒண்ணுதான் பணம் கஞ்சி பிடிக்க வைக்கும் நெய் தோசம் அவன் அவனுக்கு கஞ்சி பிடிக்கலாம் போதும் சோறு கொஞ்சம் தான் சாப்பிட்ட போதுமே அவனுக்கு அப்படி இல்ல எனக்கு வசதி வந்துருச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எப்பா அவர் பாத்திரம் கூட அட்டி பூச்சி மோரக்கூடி உங்க அப்பா யாரா மாரத்து வாங்குறவங்க வந்து உங்க அப்பா எப்படியா அப்படின்னு ஆளுறா பத்து ரூபா கேட்கறேன் சொல்ற ஐநூறு ரூபாய் உங்க அப்பா யாரா போ ஏ கப்படே ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்துக்காரு பிள்ளைகளுக்கு பணத்தையும் சொத்தையும் வீட்டையும் சேர்த்து வைக்கிறவங்க அவங்க பிள்ளைங்க சந்ததி மேல நெருப்ப கொட்டி வைக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் பணத்துக்கா கூடி பிள்ளைகள பணத்துக்கா கொண்டாடிட்டு பேச நல்லா புரிஞ்சுங்க பொம்பளைகளுக்கு நம்ம இந்தியாவில உலகத்துல ஒரு பழமொழி இருக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க ஆம்பளைகளுக்கு பொம்பளைகளுக்கு தான் ஜப்பான்ல வேலை ஜப்பான்ல வேலை அமெரிக்க டாலர்ல சம்பளம் இங்கிலாந்துல வீடு சீனாவில் சாப்பாடு சீன சாப்பாடு கொண்டாட்டி மட்டும் இந்தியாவில் இருந்தது கொண்டாட்டி மட்டும் உலகத்திலே இருக்கிற எல்லா பெண்களிலும் மிகச்சிறந்தவர்கள் நம்முடைய பெண்கள் தான் ஆம்பளை ஒரு நாள் எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் வேலை செய்வாங்க ஆனா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை செய்யறது யாரு உசுரை எடுக்கிறது யாரு இவ்வளையும் தாங்க முடியல இவ்வளுக இல்லாமல இருக்க முடியல அவ எவ்வளவு நொந்து போய் பாட்டு எழுதிப்பா பாருங்க போங்கடி அப்படின்னு போக முடியும் கொஞ்ச தூரம் போயிட்டு வந்து சனி இவ்வளவு இல்லாம இருக்க முடியாது உலகத்திலேயே இந்த பெஸ்ட் விமன் வந்து இந்தியன் விமன் தான் ஒரு நாள் புருஷன் பண்ணாட்டு ரெண்டு பேரும் சாமி ஆட்ட போய் சாமி இவன் வேணா சார் இவன் வயசு தான் தெரியுமா எழுபத்தஞ்சு ரெண்டு பேருக்கு இவருக்கு எழுபத்தஞ்சு இந்த அம்மாவுக்கு எழுபது அந்த அம்மா சொல்லுது இவன் கூட பழக்க முடியாது சாமி இவன் கூட நானும் எவனும் பழக்க முடியாது அத்தூட்டு சாமி இவன் வேணா சாமி இவனை கட்டி படாத பாடு போடுங்க <laughs> 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 போட்டு <laughs> 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 மண்டலிச்சு <laughs> <laughs> <laughs>
புருஷன் இருக்கும்போது புருஷனோட அருமை தெரியவே தெரியாது பொண்டாட்டி போனா சர்வமும் போச்சு பொண்டாட்டி போனா சர்வமும் போச்சு நீதிமொழிகள் முப்பத்தி ஒண்ணு முப்பத்தி ஒண்ணு ஏன் சாமி ஆண்டவர் தேடுறதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்த சாமி ஏன் சாமி இது நீதிமொழிகள் முப்பத்தி ஒண்ணு முப்பத்தி ஒண்ணு நீதிமொழிகள் திருப்பாடல் பின்னாடி வைப்பார் நீதிமொழிகள் முப்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் கடைசி வசனம் நல்லா பாருங்க நீதிமொழிகளை வந்து வாழ்க்கையின் தத்துவங்களை நிறைய எடுத்து சொல்லு தனி மனித வாழ்க்கை குடும்ப வாழ்க்கை எல்லாவற்றையும் சொல்கிறது ஆனா கடைசியில முத்தாய்ப்பாக முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் என்ன சொல்லு படிங்க ஒன் டூ த்ரீ போர் கேட்காத படி அந்த மைக்ல பேசு அவளுடைய செயல்களின் நற்பயிரை எண்ணி அவளை வாழ்த்துங்கள் அவளது உழைப்பை மக்கள் மன்றாடம் மன்றாட பாராட்டுவதாக அவனுடைய உழைப்பை பெண்களை பத்தி தான் பைபிள்லயே கடைசியா முத்தாய்ப்பா சொல்றாங்க அப்ப பெண்களை பத்தி எவ்வளவு முக்கியத்துவம் ஒரு பொண்ணு தான் குடும்பத்தையே கோயிலாக மாத்திருவங்க அதே பொண்ணு நினைச்சா அந்த குடும்பத்தையே நரகமா மாத்திருவாங்க அதனால ஆம்பளை விட பொம்பளை தான் கரெக்டா எப்பா பார்த்து எங்களையே குத்துங்க என்ன சொன்னாலும் சரி நாங்க கிண்டல் பண்ணி திட்டினா கூட அதுதான் உண்மை மாதராய் பிறப்பதற்கு மாதவம் செய்திருக்க வேண்டும் சில பேர் நாங்க பொட்டைச்சே பறந்து ஒவ்வொரு மாசம் நாங்க பாடுற மாட்டோம் பொட்டைச்சே பறந்துட்டோம் மாதவம் செய்தவர்களால் தான் பெண்களாக பிறக்க முடியும் ஆம்பளை ஒரு லட்சம் எனக்கு அடுத்த மாசம் எனக்கு அஞ்சு லட்சம் கொடுனா பண்ணது கொடுத்துருவாங்க எப்படியாவது பண்ண கொடுத்துருவாங்க புருஷன் ஐயாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிச்சு வந்தாலும் அது சந்தோஷம் வச்சிருக்கிறது பெண் தான் ஐம்பது ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் கொண்டு வந்தாலும் பெண் தான் புருஷன் வீட்டு விட்டு வேலை விட்டு வந்தானே தலையெல்லாம் பப்பர் கண் பண்ணி ஆமா இப்பதான் வந்தியா ஒன்றிருக்கிறது <laughs> 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 அப்படியே மூங்கு போய் சா காபியை குடிச்சுட்டு அங்கேயே படுத்துக்கிறது அங்கே பல்லு வளர்க்கவே பத்து பண்ணு நீங்கிறது எப்படி ஒரு குடும்பம் ஒரு குடும்பம் ஒன்னா போன ஒரு குடும்பத்து கோயில மாத்துறது பெண் தான் அதனால தான் பெரியார் சொல்லுவாரு உன் வீட்டுல எத்தனை பசங்க வேணா அது படிக்க அவங்களுக்கு படிக்க வைக்காட்டி கூட பரவாயில்ல பொம்பளை பிள்ளைகளை படிக்கிறது ஏன்னா பையன் படிச்சா அவனோட நிறைய பொண்ணு படிச்சானா அந்த சந்ததியை உருவாக்குவாள் சந்ததியை உருவாக்குவாள் நீ பொம்பளை பிள்ளைகளா எப்ப பார்த்தா செல்போன் போச்சு 
குடும்பத்துல பெண்கள் தான் ஆன்மீகத்தை கொண்டு வருவாங்க எல்லாம் என்னங்க எப்ப பார்த்தா பணம் பணம் கோயில் 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 கோயிலுக்கு வர மாட்டேங்கிறேன் கோயிலுக்கு பூசிக்கு வாங்க பெண்கள் சண்டை போட்டு புருஷன் கோயில் கூட்டிட்டு வரணும் பிள்ளைங்களை கூட்டிட்டு வரணும் டியூஷன் அழகான பரவாயில்ல வெயிலான பரவாயில்ல ஒரு கோயிலுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்ற பெற்றோர்கள் ஆண்டவர் தேடல் அப்பா அம்மா பிள்ளைகள் தேடல் அவங்க தேடினாதான் பிள்ளைகள் தேடுவாங்க சரி பேனா பேப்பர்லாம் அடிச்சு வைங்க மடியில் வச்சுக்கோங்க ஒரு அருமையான எக்ஸசைஸ் ஆதரவு தெரியும் சிஸ்டர்ஸ்க்கு தெரிஞ்சா அமைதியா இருக்கும் நான் சொல்ற மாதிரி எல்லாம் செய்யறீங்களா நான் சொல்ற மாதிரி செய்யறீங்களா நடத்துங்க இப்படி இறங்குங்க இப்படி பண்ணுங்க இப்படி பண்ணுங்க இப்படி பண்ணுங்க அப்படி கண்ணத்துல வைங்க உங்களை எங்க வைக்க சொன்ன ஆனா நீங்க இங்க வச்சுங்க ஒரு சில கணக்கு வச்சாங்க நான் என்ன சாமியர் நித்தில வச்சா சாமிய சொன்ன வச்சு கேட்கற நான் உங்களை என்ன செய்ய சொன்னேன் கண்ணத்துல வைங்க சொல்லிட்டு நான் எங்க வச்சேன் நீங்க எங்க வச்சுங்க நித்தியில தான் வச்சுங்க ஒரு சிலதான் கண்ணுல கண்ணத்துல வச்சுங்க கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதத்தான் உங்க பிள்ளைங்க செய்வாங்க நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்களோ அப்படித்தான் உங்க பிள்ளைங்க இருக்கு நீ கடவுளை சாமி கும்பிட்டுக்கிட்டீங்கன்னா பிள்ளைகளை சாமி கும்பிடுவாங்க கடவுளை தேடுவாங்க உலகில் இருக்கிற அந்த எதிர்கிறிஸ்த விட உங்களில் இருப்பவர் திருத்துதல் படி நாலு பன்னெண்டு திருத்துதற்பணி நான்கு பனிரண்டு நீங்க <laughs> <laughs> இவராலே என்று வேறு எவராலும் மீட்பு இல்லை ஏனெனில் மனிதனிடையே பாடத்திற்கு இவரது பெயர் என்று இயேசுமி பெயர் என்று வேறு எந்த பெயரும் கொடுக்கப்படவில்லை இயேசு இது நம்முடைய விசுவாசம் இப்ப இந்து சகோதரர்கள் அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அதை நம்ம பெற சொல்ல அது அவனுடைய நம்பிக்கை நான் ஒரு குருவானவர் என்னுடைய நம்பிக்கை நாலு பன்னெண்டு தான் இரு என்னுடைய ஜூப்ளி இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஜூப்ளிக்கு நான் ஒரு சீடி வெளியிட்டேன் அதுக்கு தலைப்பு வந்து நான்கு பன்னிரண்டு தான் ஏசுவால் என்று வேறு எவராலும் இப்பல்ல எனக்கு நான் அறிஞ்சிருக்கிறேன் அவர் மனசு இந்த சிலுவைய பேய் பிடிச்சவங்க தலையில வச்ச சுத்தி கீழே விடணும் நான் நம்ப கூட நம்ப மாட்டேன் இந்த சிலுவைய இந்த சிலுவை என்ன செய்வேன் பீடத்துல அப்ப ரசத்தோட வச்சுட்டு ஜவம் பண்ணுவின் முன்புடிய தலையில விழுந்துச்சு அப்பதான் இதனுடைய வல்லமை எனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த ஊட்டில இருந்து ஒரு பீத்த நாய் படத்தை கொண்டு வந்து கோயில படத்தை வச்சு போச்சு அது பீத்த நாய் தான் ஆனா எனக்கு சிலுவையில் அறை கொண்ட பேசியா இறை ஞானமும் இறை வல்லமையுமாக இருக்கிற இந்த ஆண்டவர் தான் தேடணும் சொல்றேன் முருகன் அவர் பேர் அவங்க குழந்தைக்கு பிட்ஸ் வரும் ரெண்டு வருஷமா குழந்தைக்கு பிட்ஸ் அந்த குழந்தை கிரஷ் போய் சேர்த்து விடுறாங்க அந்த கிரஷ் நடத்துறவங்க ஒரு கிறிஸ்தவங்க கவுண்டபாளையம் பந்து மக்கள் சேர்ந்த பந்து சேர்ந்தவங்க அவங்க சொல்லிருக்கிறாங்க குழந்தை பார்த்துக்கிறோம் ஆனா பரவாயில்ல நீங்க கவுண்டமலை கோயிலுக்கு போய் ஜபம் பண்ணுங்க குழந்தைக்கு சரியா போகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சனிக்கிழமை சாயந்தரம் 
ஆறு மாதம் நவனா நடக்குது சனிக்கிழமை நான் புருஷன் நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் புருஷன் கொண்டாட்டியும் தலையில பட்டை அடிச்சுட்டு குழந்தை அவர் குழந்தைய தீங்கி வச்சுட்டு வர்றாரு இத கேட்டு வாசல இப்படி பார்த்துட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் புருஷன் நடக்குது பயந்துட்டு உள்ள வர பயந்துட்டு இப்படி வெட்டி பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் பார்க்கும்போது இப்படி போயிடுறாங்க பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் சொன்னேன் புருஷன் எதுக்கு வாங்க பயப்படாதீங்க உள்ள வாங்க நீ எதுக்கா வந்திருக்கீங்க தெரியாது ஆனா நீங்க வந்ததுடைய நோக்கத்தை ஆண்டவர் நிச்சயமா புரிஞ்சிருப்பாரு உங்களுக்கு வேண்டியது கொடுப்பாருன்னு சொல்லிடலாம் முத வாரம் வந்து வேண்டிட்டு போனாங்க பூசு முடிஞ்சாலும் சாமி நாங்க எந்து கை பக்கத்து பிரச்சனை இல்ல நாங்க வேற ஜாதி ஜாதி பத்தி நீங்க பேசாதீங்க யாரு வேணா வந்து கேட்டேன் அது உங்க பிரியம் என்ன வேணுக்கார் இல்லைங்க நாங்க எந்து கை எப்படி இங்க சாமி கூப்பிடுறது கிறிஸ்தவ தெரியாது நீ எப்படி கூடுவீங்க நாங்க சூட பொறுத்தோம் சாமி தாங்க உடம்பம் படிச்சுக்கோங்க போறாங்க <laughs> நூறு டிகிரி காய்ச்சல் வருதுன்னா நூத்தி ஒண்ணுல பிட்ஸ் வருதும் இதுதான் வழக்கம் ரொம்ப ரெண்டு வருஷமா அதனால அவங்க அப்பா எப்பவுமே தர்மா மீட்டர் வச்சிருப்பாரு தோல போட்டு பஸ் ஸ்டாப்ல போயிட்டு இருக்கிறாங்க துணியில் போறாங்க காய்ச்சல் கொதிக்குது தர்மா வந்து பாக்குறாங்க நூறு எப்ப வேணாலும் பிட்ஸ் வந்துடும் குழந்தை தூக்கிட்டு வேகமா புருஷன் மொட்டாயிட்டு ஓடுறாங்க போனே அவர் இடம் செஞ்சா தெரியுங்களா நல்ல குழந்தை போகும்பொழுது அம்மா மாரியமா அது மேரியமா இதுதான் சொல்லுவாரு அவங்க மாறியமா அம்மா மாறியமா நீ கேட்டா ஏசி எல்லாம் செய்வாருன்னு சொன்னாங்க நான் வந்த ரெண்டாவது வாரம் வந்திருக்கேன் ரெண்டு வாரமும் ஒன்னும் நடக்கல என் பிள்ளை பிட்ஸ் வர போகும் கட்டில போட்டா பிட்ஸ் வர போகுது ஒண்ணு அந்த குழந்தைக்கு இப்ப நான் மருந்து கொடுக்க மாட்டேன் பிட்ஸ் வந்தா என் குழந்தை எடுத்துக்கேன் என் குழந்தை எனக்கு வேணா நீ உண்மையான அவன் தாயா இருந்தா என் பையனை குடம் வாங்கி எனக்கு கொடு இல்லாம எடுத்துக்கேன் அப்படி <laughs> 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 மருந்து <laughs> மணிகண்டன்ட்டாங்க <laughs> 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 தெரியும் காலை வெட்டி எடுக்கணும் சொல்லிட்டாங்க டாக்டர் ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிட்டு வர சொல்லிட்டாங்க இங்க கோயிலுக்கு வந்து ஜவம் பண்ணலாம்னு வரங்க கூட்டி போடலாங்களா பார்த்தா யாரும் எங்க கார்ல இருக்கிறாங்க ஆஸ்பத்திரி போறோம் ஆஸ்பத்திரிக்கு போறோம் போற வழிதான் வேண்டிட்டு போலாம்னு அவர் சொன்னாரு கோயிலுக்கு போய் வேண்டிட்டு போலாம்னாரு கூட்டிட்டு வந்தாங்க வந்தா வாங்க போலாம் நம்ம ஜவம் இல்ல அவரு இங்க இப்ப கார்ல இருக்கிறாரு போறோம் நாங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒதுக்கி போனோம் கால் தீங்கி இருந்தது பார்த்தா அப்படியே ப்ளூ கலர் ஆயிடுச்சு 
காலு அந்த புண்ணு அப்படி சொத 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 புழு கலர் ஆச்சு பரவாயில்ல அனுப்பிச்சு வலிக்க பரவாயில்லங்க வந்து தூக்கிட்டு இப்படி போனோம் தூக்கிட்டு வந்து உட்கார வச்சுட்டு வந்துட்டு நாங்க உடனே நீங்க வேண்டிக்க நான் பேச மாட்டேன் உடனே புற பொண்டாட்டி அழுது அந்த சாஸ்திரமா உழுந்துட்டு அழுகுது இந்த ஆள் உட்காந்துட்டு கையை வச்சுட்டு அழுகுறாரு அப்படியே எங்க பார்த்தா பாடுபட்ட சிறுவத்தை பார்த்துட்டு கண்ண மூடுல அப்படியே அழுகுறேன் சின்ன பையன் அழுகுற அப்படியே நாங்க மன முறிக்க இருந்தவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஜாமன் ஆப்ரேஷன் கொண்டு போயிடுச்சு அங்க போன டாக்டர் சொன்ன மாணி கால வெட்டுன சொன்ன டாக்டர் நான் ஒரு வாரம் பாக்கலாம் நான் ஒரு வாரம் பார்த்துட்டு ஒரு முடிவு எடுத்துக்கலாம் அவர் டாக்டர் சொல்ல எந்த டாக்டர் கால வெட்டலான்னு சொன்னாரோ அதே டாக்டர் ஒரு வாரம் பாக்கலாம் ஒரு மாசம் கழிச்சு பூச வச்சுட்டு இருக்கிறேன் கோயில் நடுவில் நின்று யாரு மணிகண்டன் நடந்து வர பேசி மடிச்சு கட்டிட்டு அந்த புண்ணு இருந்ததெல்லாம் காமிச்சுட்டு வர்றாரு எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி மணிகண்ட தானே ஆமணும் உண்மையான <laughs> நீங்க மட்டும் கோயில் உங்க கோயில் இதே அற்புதம் நடக்கும் நான் சொல்ற பாத்துட்டு சமீ இங்க மேடல் வந்ததுல இருந்தே புது கோயில் என் கண்ணுக்குள்ள வந்துகிட்டே இருக்கு உங்க பங்கு பெரிய ஆசீர்வாதமா இருப்பது பாதர் வீட்டுக்கு <laughs> வருவாரு <laughs> அதே <laughs> மாதிரி <laughs> <laughs> உங்க குடும்பத்தை அப்படியே அழகா தூக்கிட்டு உங்களுக்கு வறுமை துன்பம் வேதனை பிரச்சனை தூக்கிட்டு போய் நீங்க உயர்ந்த இடத்துல வச்சு நாலு எட்டு நீங்கள தொடக்க <laughs> 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 படிக்காதவங்களோட படிச்சவங்களோட படிக்காதவங்க புத்திசாலி தெரியுமா அவங்களுக்கு படிக்கலாம் சொல்லாதீங்கம்மா 
அவ்வளவு அறிவு உங்களுக்கு இருக்கு அந்த காலத்து படிப்பு ஒன்னா காலத்து படிச்சுதான் சொல்லுவாங்க பெரிய படிப்பு தான் அதெல்லாம் அப்படி சொல்லாதீங்க படிக்கல அதனால யார் மனப்பா பண்ணிட்டு வந்து சாமியார்ட்ட சொல்லுங்க அவர் பிரைஸ் கொடுப்பாரு அப்புறமேட்டு சாமிய வண்டி எடுத்து வளர்ப்போம் ஒன்னால வந்தது எவ்வளவு ஏன் கொடுக்கறது பிரைஸ் கொடுக்கறது எழுதிய புத்தகங்களும் இது ரொம்ப அழகா ஆழமா எழுதிருப்பார் நல்ல சிறப்பா ஏன் தெரியுமா அந்த மக்கள் தான் சின்ன பிறகு அவருடைய பயணங்களுக்கு தேவையான பண உதவி அத்தனை உதவி செஞ்சாங்க காசு வாங்கி வாங்கி அனுப்பி நான் பணி செய்ய சொன்னாங்க அதனால மிக சிறப்பான ஒரு கடிதத்தை அவர் எழுதிருப்பாரு அவங்களுக்கு சொல்றாரு இறுதியாக சகோதர சகோதரிகளே அவற்றையே மனதில் இருத்துங்கள் ஆக பைபிள் படி சொன்ன பாருங்க அதெல்லாம் மனசு வச்சுக்க நல்லா இருப்பீங்க இப்ப கவனம் பாரு சின்ன தருணத்துல தேங்காய் நெத்து தேங்காய் வந்து எண்ணெய்க்காக உடைக்க உடைச்ச போது ஒருத்தர் வந்து அதை உடைச்சு கொடுத்தார் அவருக்கு ராஜ பிளவை முதல் வந்துச்சு சக்தி குணம் பெற முடியல கடைசியில் கோயிலுக்கு வந்து சின்னத்தார கோயில வேணும் பிறகுதான் அவருக்கு நோய் குணமாச்சு அவர் சொல்றார் இது வந்து யூடியூப்ல போடலாமா ஆண்டவர் தேடி சில பேர் பெண்கள் மட்டும்தான் கோயிலுக்கு வருவாங்க ஆண்கள் கோயிலுக்கு வரவே 
மனத்தான் பெண்கள் ரொம்ப பக்தியா இருக்கும் ஆண்டு கால போகாத நீ ஏற்பட மாதிரி இருக்கும் இந்த சாமி இருக்கிற வரைக்கும் நான் வீட்டுக்குள்ளே கோயில் எனக்கு நிறைய என்ன பங்கு எது நடக்கும் என்னென்ன கோயில் நீங்க இருக்கிற வரைக்கும் நான் வரமாட்டேன் சார் மகராசனரையா நீ வரவே வராது நீ வரவே வராது அவர் ரெண்டு பேரும் கழிச்சு அந்தாலும் வந்துட்டாரு ஏன் சுவர் படம் பண்ணிக்கிறேன் சார் சாமியார் டெய்லி பைபிள் எடுத்து வச்சு எல்லாரும் படிக்க வச்சு பண்ணி எடுக்கிறாரு புருஷ பண்ணாடி பத்தி பிள்ளைகளை பத்தி நல்லா சொல்றாரு ஏன் வர மாட்டீங்க அப்படின்னு சோர் போடாம விட்டுருச்சு அதனால வரேன் சார் உங்களுக்கு எல்லாம் அப்படிப்பட்ட ஆளுதையா வேணும் ஆண்டவர் தேடணும்பா முந்த முந்த தேடுங்க டெய்லி குடும்ப ஜபம் பண்ணுங்க டெய்லி பைபிள் படிங்க நிச்சயமா ஆண்டவர் உங்களுக்கு தேவையில்லாம் யோவான் பதினைந்து ஏழு எல்லாம் குறிச்சு வச்சுக்கணும் அதனுடையமே நீங்கள் விரும்பி கேட்பதெல்லாம் நடக்கும் நம்ம நடுசதையே நடக்க மாட்டேங்குது நீங்கள் என்னுள்ளும் என் வார்த்தைகள் உங்களுள்ளும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் விரும்பி கேட்பதெல்லாம் நடக்கும் நாங்க எது கேட்டாலும் கடவுள் கொடுக்க மாட்டீங்கன்னு சொல்லாது அது நம்ம தப்பு இலவசமா வந்து பெற்றுக்கொள்ளுங்கன்னு சொல்ற ஆண்டவர் தேடுனா எல்லாமே கிடைக்கும் பழைய ஏற்பாட்டுல நீ நல்லா ஜபம் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு வேண்டிய ஆசீர்வாதம் பக்கத்திலே இருக்கும் நம்ம ஆண்டவர் தேடல ஜெபிக்கல பைபிள் படிக்கல அப்படி இருந்தோம்னா நம்ம பக்கத்துல இருக்கிற ஆசீர்வாதம் கூட நமக்கு தெரியவே தெரியாது புருஷன்ருமாவும் <laughs> சாமியார் <laughs> கேட்டு <laughs> அவங்களுக்கு <laughs> 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 நீங்க சாமி ரூம்ல போகும் முதல்ல மனவரில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் போது பொதுவா கல்யாணம் திருவிழா இதுகளுக்கு தான் வீட்டுல 
பயம் என் பயம் பாரு எவ்வளவுதான் இருக்காங்க காமிக்க இருக்காதா பண்ணுவாங்க இப்ப எல்லாம் பொம்பளை பிள்ளைகள் வயசு வந்துதான் போதும் நூறே கூப்பிட்டு என் என் புள்ள வயசு வந்துருச்சு கல்யாணம் எப்படி ஆயிடுச்சு கூவி கூவி விற்கிற மாதிரி பண்ணுவாங்க இந்த காலத்துல எல்லாம் பிள்ளைகளை போக ரெடி அம்மா அப்பாவால அப்படி பண்றது இல்லை இந்த காலத்துல எல்லாம் சும்மா தாய் மாவட்டம் பண்ணி சொல்லுவாங்க பிள்ளை ரெடி ஆயிடுச்சுப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளவுதான் இப்ப எல்லாம் பண்றது இல்லை அதாவது <laughs> 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 நூறு சதவீதம் கிடைக்காது நூறு சதவீதம் நினைச்ச மாதிரியே கொண்டாடி கிடைக்காது ஒரு சாமி சாமி அது சரிடா என்ன சூப்பர் இல்லை சாமி அவ தலை சீவிட்டு ஒரு முடிய மட்டும் சுருட்டி கூட விட்டுருப்பா அப்படி தோங்க சாமி அவ அப்படி பறக்க அவர்கிட்ட போய் கொஞ்சம் அதை மட்டும் கட் பண்ணிட்டு வந்து அந்த மையர் மட்டும் கட் பண்ணிட்டு வச்சுக்கிறாங்க சாமி இவங்க நினைச்ச மாதிரி இருக்காது பொதுவா சொல்லுங்க கிராமத்துல சொல்லுவாங்க குமரியின் தலுக்கும் குழுக்கும் ஒரு குட்டி போட்டா லொடுக்குன்னு பாங்க குமரியின் தலுக்கும் குழுக்கும் ஒரு குட்டி போட்டா லொடுக்கு கல்யாணம் ஊசல வார்த்தங்க போய்டா <laughs> 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 மறுபடி <laughs> 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 எப்ப அம்மாவுக்கு முழு சனி ஏ கண்ணு எப்படி வச்சுக்கார் பார்த்து தொலை பூதை பூதை அம்மாவுக்கு முழு அதை கிடைக்க சீக்கிரம் வாடி கல்யாணம் முழுசுல தேவதே தெரியுது சல்மான் கான் மாதிரி இருக்கிற மச்சா சல்மான் கான் மாதிரி இருக்கிற அஜித் மாதிரி இருக்கிற வெளியில <laughs> 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 ஜெயகாந்தன் ஒரு கதை எழுதினாரு ஆனா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சீக்கிரம் இந்த ரெண்டு முக்கியமான பாயிண்ட் சொல்லிட்டு நான் முடிச்சேன் ஐயோ சரி அது வேணாம் நான் என் நாற்பது குள்ள சாமி நீங்கதான் பாத்துக்கிட்டேன் ஜெயகாந்தன் ஒரு கதை எழுதினாரு சித்தாள் வேலைக்கு போகுதா அப்படின்னு ஒரு கதை இவனு சித்தாலும் இவனும் கொத்தனாரு ரெண்டு லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க ரெண்டு குழந்தை ஆகி போச்சு அதுக்கு பின்னாடி கூப்பிட்ட கூட வர மாட்டேங்கிறா பேச கூட மாட்டேங்கிறான் எது சொன்னு சொல்றான் கண்டபடி திட்டுறான் ஒரு நாள் கூட அவனுக்கு கூப்பிட்டா வர மாட்டேங்கிறான் ஒரு நாள் நைட் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கும் போது மேல புடிச்சு கட்டி புடிச்சு கட்டி கட்டி போய் முத்து முத்துமா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படியே கண்டத்தை கொடுக்குறான் நெஞ்சு நாள் அப்படி கொடுத்துட்டே இருக்கிறான் என்னடாவது 
బనియన్ లో ఎంచార్ పడకూడదు అని చెప్పండి బనియన్ లో ఎంచార్ అప్ప అది ముప్పల మనసు ఆరు దొరికారు అప్ప అది వేణ సరే ఆండవరి తేడున నాకు ఎన్నో అర్పుద నడకలను కమిట రెండు విషయం చూడండి ఇరవై పదునాలు పడి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ తూక్కులేట్టు అழుదాళ్ కేటా అప్పొడు కడవుల్ అవల్ కణ్గలై తిరంది విడ నీరుల్ల కిణట్రై కండాల్ సారలకి చక్కరతీయ సారల కొలదు పవ పరగరకు ముండాడి ఆహారకు ఆబ్రహాముకు ఒక కొలంగ పరిగర ఇస్మాయిల్ కొలంది పాత ఉడనే ఈసాకు పరంత ఉడనే చక్కరతీ వీటి వరకు కూడాదు అప్పుడు త్వరతి ఉడదు అప్పుడు చూడు పురుషత నచ్చరికరా అవరికి వేరే వడి ఇల్ల అప్ప ఎన్నా చేయాలి కొంచెం రొట్టి తోర్పయ్య తన్ని కొడితే ఎంగా పోయి మా రాసి కొడుస్తు తాయి మంచిక నా ఇవ కూడా పొలకి విడాది నీ ఎందిన ఇవే నీ వాళ్ళ కూడమట నీ ఎంగా పోయి పొలచుకను అని కొరా కొలంద సూక్తి పాలి మంత సూక్తి తిరిగిరా సోర్ తిందు పొచ్చు రొట్టి తిందు పొచ్చు తన్ని తిందు పొచ్చు సాగ పోరా కొలని సాగ పోదు ఇవడ సాగ పోరా భయంకరమైన నిలె అప్ప ఎన్నా చేయరా అంద కొలంది తూకిట పోయి చెడికి కీళ్ళ పోటుట్టు తాయి మనసు పారు సాగు పోదాలి కొంచెం నెలల సాగు చూడండి ఇవన్నా సరే అంబు ఏగిన దూరం అంబు అంబు ఏగిన అంత కాలం దుర్గ ఆళ్ళ ఇప్పాంగ్లే అంబు ఏదో రొమ్ము దూరం పోయి ఉండదు అంగ పోయి కాదులే కేకాదు మరి అడు కూడా కేకాదు మరి పోయి పోయి నిక్రా ఆ కడవుల్ అవన్ కిడత్తి ఇరుంద ఇడతిలంత కొలదిని కొరలై ఆ కేటే తాయి మరందాలి నా ఉండై మరక మాటే ఇవాళ అంద కొలంద సాగర అడుగుర సత్తం కేకూడాని చెప్తే అవ ఓడి పోయి దూరం ఒకందుకురా కడవుడు అమ్మ కురలే కేక్ర ఆకరట కేక్ర పడిచం పడిచి ఉడనే ఎదుకాక సాగు పోరాంగ తన్ని ఇల్లామ సోర్లో కూడా ఎందుకులా తన్ని ఇల్లామ అది పాలే మనతుల కడవుడు అప్పుడు కన్నులు తిరంది విడ అంగ ఎన్న పాత్రా అది మల పడింగ నీరుల్ల కినట్రై కండా ఊతుల్ల కినరు అంగ ఎంగ సాగ కడకరాలో అంగేయే కిణరుకి తన్ని కావడు కణ్గడికి తెలియల నమ ఆండవర్ తేడినాల్ నమకురి ఆశీర్వాదంగా అంగేయ నమ చుట్టుగే ఇరక్క పల సమయం కళ్యాణంకు వంద అడువాంగ అప్పమ్మ కైల కాసుల సమయం పూర్ణ కళ్యాణం వచ్చితే ఎప్పుడు కొలది కర ఎత్త పొరను తేరల కడవులు నమ్మక మొలంగాలు పొడి జవం పడుంగ నల్ల పురుచుకేంగ ఎలిదికేంగ మూళయినాల్ ముడియాదది ముళంగాలినాల్ ముడియం ఎలిదిక మూళయినాల్ ముడియాదది ముళంగాలినాల్ ముడియం నీకు మొలంగాలు పోడుంగ పురుషం ఉండాడి ప్రశ్నయా రెండు పేరు ఆండవర్ మొనాలు ఒక్కొక్క కయ్య పోతుకండి నీకు దాన్ని కయ్య ఎప్పుడు చూచ్చుకే ఇప్ప ఎంగ గుడుకు దగ్గర ప్రశ్న పురుషం పొట్టాటుకు సండ తీరవే మాటికిది ఎంగ పిల్లగా ప్రశ్న కళ్యాణ మనం వైక్క ముడియల వీడి కడి గుడుకు ముడల కళ్యాణ మడి వైక్క ముడల పడికి వైక్క ముడల వేళ వాయి గుడుకు ముడల పిల్లలకి సరైన సాపడు గుడుకు ముడల నీకు దాన్ని పిల్లలకి గుడుతికే ఎంగ ఉదయ పడుకండి కేలే ఆండవర్ అద్భుతమా ఉడైక అపత ప్రైజ్ లా అదకాత ఆండవర్ పాదర ఉంది నీకు ఆండవర్ తేడుగా నీ వాళ్ళ వీరులను సరిగా ఎవడ పరి ప్రశ్న ఏందాల సరి 
முழங்கால் போட்டு புருஷ மட்டும் ரெண்டு பேரும் பண்ணுங்க குடும்பத்தோடு ஜோம் பண்ணுங்க அப்புறம் நான் நீங்க பார்ப்பீங்க உங்க அற்புதங்களை உங்கள் வாழ்க்கை நடப்பதை காண முடியும் ஆபர்ஹாமுடைய வாழ்க்கையில குழந்தையே இல்ல நூறு வயசுல குழந்தை கொடுக்கிற அந்த குழந்தையே பழி கொடுங்க கேட்கிற அதுதான் ஈத்து போன்ற சமயம் ஈத் பெருமாள் கொண்டவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் பக்ரீத் பழி கொடுக்கிறது அதனாலதான் அவங்க கொண்டாடுறாங்க ஒரே குழந்தைய கொடுத்துட்டு கொடுக்கிறார் நீ பழி கொடு மூணு நாள் நடக்கிறார் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க ஆபரகம் தன் மகனை கூட்டிட்டு வேலைக்காரங்களோட மூணு நாள் பயணம் செய்தார் எவ்வளவு வேதனை இருந்திருக்கு பழி கொடுக்க போற மூணு நாள் கழிச்சு கொள்ள போறாங்க கேட்டுட்டு அவரை இங்க பாடு பழி எப்படி கொடுக்கணும்னு கேட்கிறேன் இப்படி கூட்டிட்டு போறாரு மூணு நாள் எவ்வளவு வேதனை பண்றோம் அதே போல ஏசு கல்லறையில இருக்கிற பொழுது மூன்று நாள் பரலோக தந்தை எவ்வளவு அழுதுருப்பார் ஆடுகிறார் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க பரலோக தந்தை நம்முடைய வேதனையை ஒரு நாளும் பார்த்துக்கிட்டு சும்மா இருக்க மாட்டார் நமக்கு விடுதலை கொடுக்கிற தெய்வம் ஆகாருக்கு குழந்தையை கொடுத்துட்டார் சாக போற குழந்தையை காப்பாத்தி அதை நீ தொடர்ந்து படிச்சுக்கன்னா எந்த இடத்துல நம்ம சாக கிடந்தாங்களோ அதே இடத்திலேயே அவனை ஒரு பெரிய இனமாக கடவுள் மாற்றுகிறார் வில் அம்புல சிறந்தவனாக மாற்றுகிறார் அந்த இடத்துல பாலைவனத்திலேயே அவனை உயர்த்துகிறார் ஆபர்ஹாம் தன் மகனை காப்பாத்தி அவனையும் ஒரு பெரிய இனமாக மாற்றுகிறார் ஆபர்ஹாமுக்கும் தன் அவருடைய குழந்தை திரும்பி கொடுக்கிறார் ஆகாருக்கும் அவருடைய குழந்தை அவனை திரும்பி கொடுத்து அவருடைய குழந்தை பெரிய இனமாகவும் இவனை ஒரு பெரிய இனமாகவும் மாற்றுகிறார் ஆனால் கடவுள் தன் மகனையே பலி கொடுக்கிறார் தன் மகனை பலி கொடுக்கிறார் நீ உன் பிள்ளைய சாக அடிக்க போட மாட்டேன் நீ வச்சுக்க நீ வச்ச நான் நல்லா உன் பிள்ளைய நான் காப்பாத்துறேன்றேன் அதனால நீங்க ஆண்டவரை தேடி நீங்க கல்யாணம் பண்ணுவாங்க உங்க சந்ததியே வாழணும்னா நீங்க அப்பா அம்மா ஆண்டவரை தேடுங்கள் நீங்களும் உங்கள் சந்ததியும் வாழ்வீர்கள் இப்ப மறுபடியும் மூன்று பதினாறு யோவான் மூன்று பதினாறு படிங்க துவக்கத்துல அதுதான் படிச்சோம் கடைசி அதனால்தான் அந்த ஆண்டவரை தேடணும்னு நான் சொல்றேன் யோவான் மூன்று பதினாறு எல்லாரும் எடுக்குமா தம் ஒரே மகனை அழிக்கும் அளவுக்கு கடவுள் உலகிலே அன்பு கொடுத்தாராக உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் சந்ததியும் ஆண்டவர் நிச்சயமாக காப்பாற்றுவார் நீங்களும் பிள்ளைகளை ஆண்டவரை தேடுங்கள் நீங்கள் வாழ்வீர்கள் நானும் என் வீட்டாரமும் ஆண்டவரையே தேடுவோம் கண்களை முடிங்க நானும் என் வீட்டாரம் ஆண்டவரையே தேடுவோம் என்று கண்கள் உங்கள் வலது கருத்தை நிஜமாக வச்சுக்கோங்க இதயத்தை நிர்வகித்து சாட்சி கொடுங்க நானும் என் வீட்டாரம் ஆண்டவரையே தேடுவோம் அப்படி வச்சிருங்க நாங்க மூணு சாமியார் ஆசீர்வாதம் கொடுக்கோம் அப்படி மனசுக்கு நெஞ்சில் கை வச்சுக்கிட்டு நானும் என் வீட்டாரும் ஆண்டவரையே தேடுவோம் என் பங்கு ஆண்டவரையே தேடுவோம் என்று சொல்லுங்க நாங்க மூன்று தந்தைகளும் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை தந்தை மகன் தூய ஆவியார் பெயராலே உங்களுக்கு நாங்கள் வழங்குவோம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்களை பாதுகாக்க நடிவிலும் உங்களை காப்பாற்ற உங்களுக்குள்ளும் உங்களுக்கு விளையாட்டு உங்களுக்கு முன்னும் உங்களுக்கு அவளா இருக்க உங்களுக்கு பின்னும் உங்களை ஆசிர்வதிக்க உங்கள் மேல் வருப்பாராக தந்தை மகன் துணி ஆவியார் அனைவரை விரைவாய் ஆசிர்வதித்து பாதுகாத்து பராமரித்து வெளிநடத்துவாராக